సినిమా తీయడం కష్టం అనుకుని మళ్ళీ ప్రెస్ రిటర్న్ మీద ఎట్లా నువ్వు జోకులు వేస్తావు సో ఈ హ్యాజ్ అంటే కేవలం నన్ను టార్గెట్ చేయడానికి చేయడం అనేది ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం అంతకుముందు చేసిన నాలుగు వాటి మీద నా అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయలేదు కదా ఐ అబ్జెక్టెడ్ ఓన్లీ టు దిస్ అవే ఒకవేళ పటాసులో కూడా వాళ్ళు అలాగే చేస్తుండుంటే నేను ఖచ్చితంగా అబ్జెక్ట్ చేస్తుండేవాడిని ఇవి ఇవి నాకు వద్దు బాస్ ఐ డోంట్ అగ్రీ టు దోస్ థింగ్స్ అని సో అవి చేయలేదు కాబట్టి ఫైన్ మహేష్ గారు మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడు తెలుసుకోవాలి మేము ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీ టైంలో ఐ వాచ్ ఫిల్మ్స్ ఐ రీడ్ బుక్స్ అదర్ దాన్ ఫిల్మ్స్ ఐ రీడ్ బుక్స్ దట్ ఈస్ మై ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్సో అన్ని రకాల పుస్తకాలు చదువుతుంటాను అన్ని రకాల చదువుతుంటాను యా ఐఎమ్ మ్యారీడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సన్ యా లవ్ మ్యారేజ్ ఇట్ ఈస్ అ లవ్ మ్యారేజ్ షీ ఈస్ అ బెంగాలీ చెప్తారా మీ లవ్ స్టోరీ వినాలనుంది అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ ఏం కాదు మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారా ఆవిడ ప్రపోజ్ చేస్తారు అంటే ఇద్దరం అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ అవి మెట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ వర్క్ షాప్స్ తను కేర్ ఇండియాలో ఉండేది నేను యూనిసెఫ్లో పనిచేసేవాడిని ఇద్దరం ఒక ఇంటర్నేషనల్ వర్క్ షాప్లో కలుసుకున్న తర్వాత వీ ఫెల్ట్ ఓకే వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఈ చేద ఆ తర్వాత చాలా వరకు ఫోన్లోనే మాట్లాడుకున్నాం ఫోన్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత సడన్గా ఎప్పుడు అనిపించింది వై డోంట్ వీ గెట్ మ్యారీడ్ మై సన్ ఈజ్ నైన్త్ క్లాస్ నా సో పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నా లేదు మేము పెళ్లి చేసుకుని మా పెద్దలకు చెప్పాము అంటే పెళ్లి అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అని నేను అనుకోలేదు ఎప్పుడు మేము పెళ్లి చేసుకున్న నిర్ణయించుకున్న తర్వాత అంటే ఒక వారం రోజులు టైం ఉంది ఎందుకంటే మన ఆర్య సమాజంలో వారం రోజులు నోటీస్ ఇవ్వాలి అంటే మేకింగ్ అన్ ఇష్యూ అవుట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ నెవర్ లైక్ అంటే మా లైఫ్ కి సంబంధించిన నిర్ణయం ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కి చెప్పి అలా కాదు అంటే వాళ్ళకు ఒక ట్రామా ఇది ఆ ట్రామాని మనం అనవసరంగా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన వాళ్ళమే అవుతాం పెళ్లి చేసేసుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేసేసుకున్నాం అంటే ఉండే డ్రామాకి మేము పెళ్లి చేసుకుని పోతున్నాం అంటే ఆ వారం పాటు వాళ్ళు పడే బాధకి తేడా ఉంటుంది యూ వాంట్ అంటే మిటిగేట్ దట్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్ దే విల్ ఆల్సో ట్రబుల్ ఎస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అంటే దే విల్ హ్యావ్ ఎ ట్రామా సడన్గా ఒక షాక్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరిగిపోతుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇలా జరిగితే ఏమవుతుందో అనే ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా అనవసర విషయాలు కదా వీ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ లెట్స్ గెట్ మ్యారీడ్ వీ బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ కూడా మీలాగే ఆలోచిస్తారా షీ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మీ షీ సెట్ ఫైన్ అగ్రిమెంట్ షీ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మీ ఇన్ ద సెన్స్ నాకేదో సినిమా మళ్ళీ ఏదైనా అగ్రిమెంట్ కుదర్చుకుని ఎక్స్ప్రెషన్ దాని తర్వాత చెప్పారు మీ పేరెంట్స్ కి అంటే ఇంకా పెళ్లి టూ డేస్ లో ఉందనగా అప్పటికి తను తన పేరెంట్స్ కి చెప్పింది బట్ దేవర్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు మేక్ ఇట్ అంటే వాళ్ళు కలెక్టర్ నుంచి రావాలి దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ట్రైన్స్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం సో మా పేరెంట్స్ మిలిసరికి వాళ్ళు వచ్చారు ఒక వన్ డే ముందు వచ్చారు వీ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ ఇట్ మేము అక్కడ నుంచి మేము కలెక్ట్ అయ్యాం సింపుల్ గా పెళ్లి చేసేస్తాం ఆర్య సమాజం అంటే సింపుల్ పెళ్లి యా అన్న తర్వాత బాబు యా ఓకే ఎలా ఉంది మీ లైఫ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ నేను యా అంటే స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద సెన్స్ యా మై ఫాదర్ రిటైర్డ్ యాజ్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండ్ తను మా ఇల్లు కట్టుకొని మా ఊర్లోనే ఉంటున్నారు ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ లయబిలిటీస్ ఇన్ దట్ సెన్స్ అంటే నేను పోషించాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి నేను సంపాదించుకున్నది నాకే సరిపోతుంది అనుకునే టైప్ ఆ టైంలో ఆఫ్ కోర్స్ మై వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో అర్నింగ్ అండ్ షీఈస్ అర్నింగ్ గుడ్ సో షీ కెన్ మేనేజ్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సప్లిమెంటేషన్ దట్ నీడ్ టు బి డన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే మీకు సిస్టర్స్ యా ఐ హ్యావ్ ఎ బ్రదర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ యంగర్ సిస్టర్ బ్రదర్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హీ వర్క్స్ ఇన్ బెంగళూరు సిస్టర్ ఒక షీఈస్ అ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్ షీఈస్ డాక్టర్ ఫర్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ టెక్నాలజీలో తను పిహెచ్డీ చేసింది అండ్ షీఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ హ్యాస్ హర్ ఓన్ క్లినిక్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి